வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு என்னென்னா அஷ்டக வர்க்கம் அஷ்டக வர்க்கம் என்றால் என்ன அப்படின்னு நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அஷ்டக வர்க்கம் அப்படின்னா என்னென்னா அஷ்ட அப்படின்னா எட்டு அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஏற்கனவே வர்க்க சக்கரங்கள்லாம் பார்த்தோம் அந்த மாதிரி வர்க்கம் அப்படின்னா பிரிவுகள் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ எட்டு வகையாக பிரிக்கப்படுவது அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா இப்போது இந்த எட்டு வகையாக எதை எதை பிரிக்கிறோம் அப்படின்னா லக்னம் சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் புதன் குரு சுக்ரன் சனி அதாவது நவகிரகங்களில் ஏழு பேரும் அதுக்கடுத்தது லக்னத்தையும் நம்ம அடிஷ்னலாக எடுத்துக்கிறோம் இதுலேயும் ராகு கேதுக்கு இடம் கிடையாது ஏன்னா ராகு கேதுகளுக்கு சொந்த வீடு இல்லை அதனால் இதில் அவங்க கணக்கு இல்லை இதில் ஏன் நம்ம லக்னம் சேர்க்குறோம் அப்படின்னா லக்னம் தான் நமக்கு உயிர் அப்படின்றதுனால லக்னத்திலேருந்து வேல்யூ கணக்கு பண்ணுவோம் இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த அஷ்டக வர்க்கம் அப்படின்றது பல விஷயங்களுக்கு பயன்படுது அதில் குறிப்பாக கிரகத்தோட பலத்தை பார்க்குறதுக்கு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் ஒரு கிரகத்தோட பல தெரிஞ்சால் தான் அந்த கிரகம் நன்மை செய்யுமா தீமை செய்யுமா எந்த அளவுக்கு நன்மை செய்யும் எந்த அளவுக்கு தீமை செய்யும் அப்படின்றத நிர்ணயிக்க முடியும் அதில் அந்த பலத்தை கணிக்கிறதுக்கு ரெண்டு விதமான கணிப்புகள் இருக்குது அதில் முதன்மையானது ஷட்பலம் அப்படின்றது இரண்டாவதானது இந்த அஷ்டக வர்க்கம் இந்த அஷ்டக வர்க்கத்தில் இந்த ஏழு பேரோட பலத்தை நம்ம பார்த்துக்கலாம் சில விஷயங்களுக்கு ஷட்பலத்தையும் சில விஷயங்களுக்கு அஷ்டக வர்க்கத்தையும் பார்க்கலாம் சில விஷயங்களுக்கு மட்டும் ரெண்டும் தேவைப்படுற மாதிரி இருக்கும் உள்ள பலன்கள் பார்க்கும்போது அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ இதில் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு புள்ளிகள் பாயிண்ட் அதாவது பரல்கள் அப்படின்ட்டு இருக்குது அதை இன்னொரு பேர் பிந்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிந்துக்கள் அல்லது பரல்கள் பரல் அப்படின்னா ஒரு பாயிண்ட் சரிங்களா இப்போது சூரியனுக்கு நாற்பத்தெட்டு பரல்கள் அல்லது நாற்பத்தெட்டு பிந்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரி சந்திரனுக்கு நாற்பத்தொம்பது பரல்கள் செவ்வாய்க்கு முப்பத்தொம்பது பரல்கள் புதனுக்கு ஐம்பத்தி நாலு பரல்கள் குருவுக்கு ஐம்பத்தி ஆறு பரல்கள் சுக்கரனுக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டு பரல்கள் சனிக்கு முப்பத்தி ஒன்பது பரல்கள் அதாவது என்னென்னா இவங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஃபிக்ஸட் வேல்யூஸ் இருக்குது இத்தனை பாயிண்ட் இவங்களுக்கு அப்படின்ட்டு இது என்றைக்குமே எந்த ஜாதகருக்குமே மாறாது இதை டோட்டல் பண்ணோம்னா முந்நூற்றி முப்பத்தி ஏழு வரும் இந்த ஏழு பேருக்கும் சேர்த்து இந்த முந்நூற்றி முப்பத்தி ஏழு அப்படின்றது இந்த அஷ்டவர்க்கத்தில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் இது நிறைய விஷயங்களுக்கு பயன்படும் அது என்னென்னன்றதை வரிசையாக பார்ப்போம் இது அசண்டிங் படி எது அதிகமானது எது கம்மியானது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இருக்கிறதுலேயே குருவுக்கு தான் அதிகப்படியான பரல்கள் ஐம்பத்தி ஆறு பரல்கள் அதுக்கடுத்தது புதன் ஐம்பத்தி நாலு சுக்கரன் ஐம்பத்தி ரெண்டு சந்திரன் நாற்பத்தி ஒன்பது சூரியன் நாற்பத்தி எட்டு செவ்வாய் முப்பத்தொம்பது சனி முப்பத்தொம்பது இதில் பார்க்கும்போதே ஒரு விஷயம் நமக்கு தெரியும் என்னென்னா யார் அதிகப்படியான சுப பலன்களை தரக்கூடியவர் யார் அதிகப்படியான தீய பலன்களை தரக்கூடியவர் அப்படின்னு நம்ம பொதுவாக செவ்வாய் அப்படின்னா கேட்டவர் சனி அப்படின்னா கேட்டவர் அப்படின்றோம் இந்த செவ்வாய் சனி பார்த்தீங்கன்னா சில விஷயங்களில் ஒரு கோயின்சிடன்ஸ் ஆகும் என்னென்னா நம்ம ஏற்கனவே அஸ்தங்கம் பார்த்தோம் அஸ்தங்கத்தில் செவ்வாய் அஸ்தங்கமாகிற பாகையும் பதினேழு பாகை சனி அஸ்தங்கமாகிற பாகையும் பதினேழு பாகை அதே மாதிரி இங்கே செவ்வாயோட பரல்கள் முப்பத்தி ஒன்பது சனியோட பரல்களும் முப்பத்தி ஒம்பது இப்போது குரு இருக்கிறதுலேயே அதிகமான சுப பலன்களை தரக்கூடியவர் அப்படின்னு பொதுவாக எல்லோரும் சொல்கிறது குரு பார்வை கோடி பொன்னியம் அப்படின்ட்டு ஸோ குருவோட பரல்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலேயே அதிகமானது ஐம்பத்தி ஆறு பரல் அதுக்கடுத்தது புதன் அதுக்கடுத்தது சுக்கரன் தானே புதன் எப்படி அப்படின்னா சுக்கரன் அதுக்கு கொஞ்சம் கம்மி ஏன்னா அவரை அசுர குரு அப்படின்னு சொல்கிறதுனால அவர் அதிகமான சுப பலன்களை தருதில்லை அவர் தரக்கூடிய சுபங்களில் திருப்பி கொஞ்சம் பிரச்சனைகளும் இருக்கும் அதனால் புதன் அதுக்கடுத்தது ஐம்பத்தி நாலு பரல்கள் அதுக்கடுத்தது சுக்கரன் அதுக்கு அடுத்தது சந்திரன் அதுக்கு அடுத்தது தான் சூரியன் இப்போ நம்ம பாவர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இந்த சூரியன் செவ்வாய் சனி லாஸ்ட் பிளேஸில் வேண்டாங்க இல்லையா இதை எப்படி கணக்கு பண்ணுறது அப்படின்றது ஒரு பெரிய கேல்குலேஷன் நான் இப்போது இந்த கேல்குலேஷனை பற்றி சொல்லி தர வரலை ஏன்னா இன்னைக்கு யாரும் கையில் கணக்கு போடுறதில்ல இன்னைக்கு அதிகப்படியான பேர்கள் சாஃப்ட்வேர்ஸை மட்டும் தான் ஃபாலோ பண்ணுறோம் இன்னொரு ஒரு காரணம் இந்த கணித முறைகளில் வெறும் வீடியோஸில் பார்த்து கற்றுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் லைவில் நேரில் கற்றுக்கிறதுக்கும் ஒரு மீடியா வழியாக கற்றுக்கிறதுக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டமானது சரிங்களா அதனால் நான் கேல்குலேஷன் எப்படின்றது சொல்ல வரல அஷ்டவர்க்கம்னா என்ன அப்படின்றது மட்டும் தான் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் சரிங்களா அதை உதாரணத்துக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒன்று ரெண்டு பாயிண்ட் மட்டும் பார்க்குறோம் இந்த பரல்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கிரகத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய பரல்களை மற்ற கிரகங்களுக்கும் லக்னத்துக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட வேல்யூ பிரித்து வச்சு நம்ம கேல்குலேஷன் வச்சுருக்காங்க நம்ம முன்னோர்கள் இப்போது அது எப்படி அப்படின்றத பார்க்கலாம் அதில் சூரியனோட பரல்கள் அப்படின்றது மொத்தம் நாற்பத்தி எட்டு அப்படின்னு அந்த நாற்பத்தி எட்டில் எட்டு பரல்கள் மட்டும்தான் சூரியனுக்கு அதில் திருப்பி சந்திரனுக்கு நாலு செவ்வாய்க்கு எட்டு புதனுக்கு ஏழு குருவுக்கு நாலு சுக
இந்த மாதிரி அடுத்து சூரியனிலே சந்திரன் சந்திரனுக்கு மூணு ஆறு பத்து பதினொன்று இந்த நாலு பரல்கள் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கிரகங்களுக்கும் சூரியனில் போடணும் இந்த மாதிரி இந்த ஏழு கிரகங்களுக்கும் ஏழு வகையான சக்கரங்கள் வரும் இதில் லக்னத்திற்கு தனியாக சக்கரம் கிடையாது லக்னம் வந்து கணக்கிடுறதுக்காக எட்டாவது விஷயமாக யூஸ் பண்ணுறமே தவிர ஆனால் நம்ம லக்னத்துக்கு பலம் பார்க்கல இருக்கக்கூடிய கிரகங்களுக்கு மட்டும்தான் இது பலம் பார்க்குறதுக்கு சரிங்களா இப்போது இந்த மாதிரி போட்டதுக்கப்புறமா ஒவ்வொரு கிரகங்களுக்கும் போடும் வந்ததுக்கப்புறமா டோட்டலாக சூரியனோட அஷ்டவர்கம் அப்படின்றது நாற்பத்தெட்டு பரல் சொன்னேன் அந்த நாற்பத்தெட்டு எந்தெந்த ராசியில் எவ்வளோ எவ்வளோ பிரிஞ்சிருக்கு அப்படின்றது பார்க்கணும் இப்போ மேசராசியில் ஒரு மூணு பாயிண்ட் ரிஷபத்தில் ஒரு மூணு பாயிண்ட் மிதுனத்தில் ஒரு ஆறு பாயிண்ட் இந்த மாதிரி இப்படி இருக்கும் இதை மொத்தத்தையும் கூட்டினா அந்த நாற்பத்தி எட்டு வரணும் வந்துச்சுன்னா நம்ம போட்ட பாயிண்ட் வந்து கரெக்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி சூரியனுக்கு சந்திரனுக்கு செவ்வாய்க்கு புதனுக்கு குருவுக்கு சுக்கரனுக்கு சனிக்கு ஏழு பேருக்கும் ஏழு வர்க்க சக்கரங்கள் போட்டணும் இந்த மாதிரி போட்ட ஏழு சக்கரத்தையும் ஒவ்வொரு வீட்லேயும் எவ்வளோ எவ்வளோ பாயிண்ட் இருக்குது அப்படின்றத டோட்டல் பண்ணி ஒரு வேல்யூ போடணும் அதாவது இப்போ இந்த சார்ட் பார்த்தா ஈஸியாக இருக்கும் மேஷராசியில் சந்திரனுக்கு நாலு பாயிண்ட் இருக்குது சூரியனுக்கு மூணு பாயிண்ட் இருக்குது புதனுக்கு ஏழு பாயிண்ட் இருக்குது சுக்கரனுக்கு ஆறு பாயிண்ட் செவ்வாய்க்கு நாலு பாயிண்ட் குருவுக்கு அஞ்சு பாயிண்ட் சனிக்கு மூணு பாயிண்ட் ஸோ இந்த மேஷத்தோட மொத்த பாயிண்ட்டையும் கூட்டினா முப்பத்தி ரெண்டு பாயிண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ராசியில் இருக்கக்கூடிய ஏழு கிரகங்களோட பாயிண்ட்டுங்களை டோட்டல் பண்ணும் இப்படி டோட்டல் பண்ணதை திருப்பி மொத்தமாக டோட்டல் பண்ணால் மேஷத்துலேருந்து மீன வரைக்கும் டோட்டல் பண்ணால் அது முந்நூற்றி முப்பத்தி ஏழுன்னு வரும் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் கிரகங்கள் இந்த நாற்பத்தொம்போது நாற்பத்தெட்டு இந்த வேலையை சொன்னே அதுங்களே டோட்டல் பண்ணாலும் முந்நூற்றி முப்பத்தி ஏழு வரணும் இதில் எதனா ஒன்று நம்பர் தப்பாக வந்துச்சுன்னா நம்ம போட்ட கேல்குலேஷன் தப்பு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இன்னைக்கு சாஃப்ட்வேர்ஸ் தருது சாஃப்ட்வேர்ஸில் இதில் என்னென்னா இந்த அஷ்டவர்க்கங்களில் எந்த விதமான கருத்து வேறுபாடும் கிடையாது அதனால் எந்த சாஃப்ட்வேரில் வேணால் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இந்த சாஃப்ட்வேரில் தான் பார்க்கணும் அந்த சாஃப்ட்வேரில் தான் பார்க்கணுன்ற விஷயங்கள் இல்லை அஷ்டவர்க்கங்களில் எந்த விதமான கருத்து வேறுபாடும் கிடையாது பாயிண்ட்டு இது ஃபிக்ஸடு இப்போது இதை வச்சு எந்தெந்த கிரகங்கள் எவ்வளோ எவ்வளோ பலத்தில் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு சந்திரன் அப்படின்றவர் ரிஷபராசியில் இருக்கிறார் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம்னா ரிஷபராசியில் ஆறு பாயிண்ட் இருக்குது அப்போ சந்திரன் வளமானவர் அப்படின்ட்டு இப்போ இதுவே சந்திரன் தனுசில் இருக்கிறார் அப்படின்னா வெறும் மூணு பாயிண்ட் தான் எடுத்திருக்கார் இப்போ இதுவே புதனுக்கு எடுத்தோம்னா புதன் வந்து மேஷராசியில் இருந்தார்னா மேஷத்தில் புதன் வந்து ஏழு பாயிண்ட் எடுத்துக்கார் அப்போ புதன் பலமாக இருக்கிறார் அப்படின்னு அர்த்தம் இதுவே புதன் கும்பத்திலேயோ இல்லை தனுசிலேயோ இருந்தார்னா வெறும் ரெண்டு பாயிண்ட் தான் எடுத்திருக்கார் ரொம்ப லீஸ்ட் வேல்யூவில் இருக்கிறார் அப்படின்னு அர்த்தம் இது கிரகத்தோட பலத்தை பார்க்குறதுக்காக இதில் அதிகப்படியான பரல்கள் எடுத்திருக்கிற கிரகங்கள் அவங்களோட தசாபுக்தியில் பொதுவாக நல்ல பலன்களையும் ரொம்ப லீஸ்ட் வேல்யூவில் கம்மியான பரல்கள் எடுத்திருக்கிற கிரகங்கள் அவங்களோட தசாபுக்தியில் கெடுதலான பலனையும் தரும் அப்படின்றது ஒரு பொதுவான விஷயம் இது போக கோச்சார பலன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இந்த கோச்சார பலன் அப்படின்றது தனியாக ஒரு டாப்பிக்காக பார்ப்போம் அந்த கோச்சார பலனில் பலன் பார்க்குறதுக்கு இது அதிகப்படியாக தேவைப்படுது இருக்கிறதுலே அக்யூரேசியானது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் கோச்சார பலனை அஷ்டவர்க்கம் பேஸ்டில் பார்த்தோம்னா ரொம்ப அக்யூரேட்டான ஒரு ரிசல்ட் நமக்கு கிடைக்கும் சரிங்களா கோச்சார பலன்கள் பார்க்குறதுல பல விதங்கள் இருக்குது அதை இது கூட கோயின்சிடென்ஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ஈஸியான அக்யூரேசியான பலன்கள் ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம் சரியா இப்போது இதை மாதிரி இந்த லாஸ்ட்டில் இருக்கிற வேல்யூ இருக்குது இல்லையா இந்த மேஷத்துக்கில் முப்பத்தி ரெண்டு இது இதை மட்டும் தனியாக சொல்கிறது பேர் சர்வ அஷ்டவர்க்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சர்வ அப்படின்னா டோட்டல் சர்வ அஷ்டவர்க்கம் அப்படின்றது இந்த முந்நூற்றி முப்பத்தி ஏழு அப்படின்னு சொன்னேன் ஒரு ஒரு ராசியும் தனித்தனியாக எவ்வளோ எவ்வளோ பரல்கள் இருக்குது அப்படின்ட்டு இதுதான் அஷ்டவர்க்கம் அப்படின்றது இதை பலன் பார்க்குறது எப்படி அப்படின்றது தனியாக ஒரு தலைப்பாக பார்ப்போம் இப்போது அஷ்டவர்க்கம்னா என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அடுத்த ஒரு தலைப்பில் உங்ககிட்ட பேசுகிறேன் நன்றி வணக்கம்